meine willigen Crypto Friends, herzlich willkommen hier ist euer Abon. Vielen Dank fürs Einschalten und Vorbeischauen, Freunde. Wer von euch neu hier auf dem Channel ist, hier gibt es wöchentlich zwei bis drei neue Videos rund um den Crypto Space und natürlich allen voran rund um Ripple und XRP. Und daher haut gerne ein Like und ein Abo natürlich raus, damit ihr wirklich nichts verpasst und lasst etwas von euch hören in Form eines Kommentars zum Beispiel. Und wie gesagt, bleibt immer aktiv, also auch gerne die Glocke aktivieren. Und Freunde, für euch habe ich heute vorbereitet 10 Tipps, die du als Anfänger wirklich beachten sollst und Fehler vermeiden sollst. Ja, Also von daher geht dieses Video eher raus an die Neuen in diesem Space, im Crypto Space oder allgemein, wenn es ums Investieren geht. Ja, es gilt natürlich auch für ein Aktienmärkte zum Beispiel. Gehen diese Tipps eher an die Anfänger raus, aber natürlich die Alteingesessenen von uns können sich das natürlich auch geben und anschauen, denn wir alteingesessen können natürlich auch fahrlässig werden und dementsprechend ja, Gier frisst Hirn und solche Sachen. Also von daher schauen wir uns die 10 Tipps unbedingt mal zusammen an und freue mich, dass ihr heute dabei seid. Falls du wirklich neu im Space bist und du noch nicht weißt, auf welcher Börse du dich registrieren sollst, dann habe ich für euch hier einen guten Tipp, nämlich mein Partner Maxi Global. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung natürlich, wie alle anderen Links auch. Dementsprechend kommt gerne auch in unsere Telegram-Gruppe rein. Da erwarten wir euch mit offenen Armen. Und natürlich zurück zum Maxi Global. Mit meinem Link könnt ihr nämlich 10% Rabatt euch ergattern und das lebenslang auf alle Handelsgebühren, Freunde. Also Kauf und Verkauf von Kryptos und natürlich auch Trading. Die Zocker unter euch haben da auch auf jeden Fall was davon. Und wenn wir schon hier beim Investieren sind, mein zweiter Partner hier U-Token, das frisch gelauncht ist und was es alles kann und macht, das erfährst du auch hier in diesem Video. Hier links oder rechts oben ist ein I. Kannst du dir natürlich gerne nach diesem Video auch nochmal anschauen. Also ich rede jetzt nicht mehr lange herum, sondern let's go, starten wir. Meine Freunde, ich sag's euch, damals gab es noch keine so großen YouTuber oder viele YouTuber und konnte man auch noch nicht so vieles drüber lesen und hören und einfach auffangen. Damals musste man es wirklich noch am eigenen Leibe erfahren und analysieren, was man jetzt da falsch gemacht hat. Aber hier heute wirklich 10 Punkte, also Dinge, die ihr beim Handeln, also Investieren von Krypto vermeiden solltet. So, kommen wir zu Punkt 1. Setze nie mehr ein, wie du dir leisten kannst zu verlieren. Das erste, was sie als Kryptohändler vermeiden sollten, ist die Versuchung mehr zu handeln, als sie sich leisten können zu verlieren. Die Gier nach dem großen Gewinn sollte sie niemals dazu verleiten, ihre Miete, Rente oder Geld zu investieren, das ihnen nicht gehört. Dies liegt daran, dass der Kryptoraum sehr volatil ist, alles zu verlieren ist eine Realität. Freunde, es ist kein Spielgeld, was ihr da reinhaut. Es, es geht hier wirklich um Investitionen, um reales Geld, das ihr da reinhaut. Von daher, oberste Priorität sollte bei euch sein, nie mehr Geld einfach in den Space hinein zu buttern oder ballern, wie ihr bereit seid, wirklich zu verlieren. Es ist wirklich eine Realität. Du kannst wirklich alles verlieren. Aktuellstes Beispiel zum Beispiel, der Luna Crash von über 100 Dollar ist Terra Luna weniger wie ein Cent wert jetzt aktuell und sehr, sehr, sehr viele haben eben diesen Fehler hier gemacht und sind jetzt wirklich am Rande des Abgrunds, Freunde, also hier auf jeden Fall aufpassen. Punkt Nummer 2. Hoch kaufen und niedrig verkaufen. Das Hauptziel eines erfolgreichen Kryptohändlers ist es, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen. Ein Händler kann eine Münze kaufen, kurz bevor ihr Wert um eine riesige Marge fällt. Um sich vor schweren Verlusten zu schützen, verkaufen sie diese Münze zu einem niedrigen Preis im Vergleich zum Einkaufspreis. Dabei verlieren sie am Ende viel Geld, obwohl sie hätten warten können, bis sich der Wert der Münze erholt. Also Freunde, halten wir fest. Hier zum Beispiel anhand des XRP Charts. Ich persönlich zum Beispiel habe den Fehler gemacht, hier Ende 2017, Anfang 2018 während dem Pump einzukaufen. XRP ungefähr bei 1,50 zum Beispiel, dann auf 2 mehr wie 2 Dollar und bin einfach der Masse gefolgt und habe gesagt, boah, der steigt jetzt, das wird der neue Bitcoin, der geht 5 Dollar, 10 Dollar, 50 Dollar, 1000 Dollar. Natürlich habe ich Gott sei Dank, das war wirklich nur Glück, 
auch noch hier bei 0,22, 0,23 Cent eingekauft, aber habe halt den Fehler gemacht, auch während dem Pump, also nicht ganz unten einzukaufen, sondern während dem Pump und auch noch mal fast ganz an der Spitze und habe dann den zweiten Fehler sofort hinterher gemacht, wo es dann wieder gedroppt ist, also nach unten gefallen ist, habe ich hier wieder einige Positionen verkauft, also im Minus verkauft. Und man sollte halt wirklich dies vermeiden, weil du so aktiv wirklich Geld verlierst. Wenn du im Minus hältst und einfach wartest, bis dein Kryptoasset, bis dein Portfolio einfach wieder da ist, wir haben ja die Zyklen in diesem Crypto Space, aber bleiben wir bei den Punkten, versuche oben zu verkaufen und versuche unten zu kaufen damit du bei solchen Dumps einfach dich eher gechillt nach hinten lehnen kannst und hier nicht ausrastest. Auch kannst du dann hier zum Beispiel bei solchen Kryptowintern oder, oder Bärenmärkten dich eher gechillt zurücklehnen und dann dementsprechend auch akkumulieren, also nachkaufen und musst dir nicht anschauen, oh mein Gott, ich bin richtig, richtig tief im Minus und wartest dann halt sehr, sehr, sehr ungeduldig, wann das Ganze wieder steigt. Also niedrig kaufen, hoch verkaufen. Dritter Punkt, Handel ohne Stop Loss. Falls du ein Trader bist, 99% der Trader verlieren halt wirklich ihr Geld. Im Casino würde man sagen, die Bank gewinnt immer. Also falls du ein Trader bist oder einfach Trading dir liegt, dann Handel mit Stop Loss. Also du sollst Handel ohne Stop Loss vermeiden. Ein Trader muss immer seinen Stop Loss haben. Dies ist ein Verlustpunkt, jenseits dessen sie das Schiff verlassen. Die meisten Trader verbinden Emotionen mit ihren Trades. In diesem Fall können sie den Handel nicht beenden, selbst wenn sie ernsthafte Verluste erleiden. Zu den wichtigsten Fähigkeiten eines Traders gehört es, zu wissen, wann er einen Verlust hinnehmen und zu einem anderen Trade übergehen muss. Händler verlieren ihre Investition aufgrund dieser Unfähigkeit. Man muss einen Stop-Loss haben und diszipliniert genug bleiben, um daran festzuhalten, selbst wenn Trades dagegen sprechen. Freunde, hier bin ich wieder mit bei meinem Satz. Ja, nie darfst du zulassen, dass die Gier deinen Kopf auffrisst, denn dann bist du wirklich verloren. Besonders, besonders bei den Trades. Kommen wir zu Punkt 4. Übermäßiges Vertrauen in Glück. Einige Trader verlassen sich beim Handeln auf Glück, obwohl sie nicht wissen, wie der Kryptomarkt funktioniert. Hoffen sie immer noch, so viel Geld zu verdienen wie ihre Mitmenschen. Geschicklichkeit ist notwendig, um einen profitablen Handel zu tätigen. Das Glück ist völlig daneben. Übermäßiges Vertrauen in Glück wird ihr Konto sprengen. Zu lernen, wie das System funktioniert, sollte der erste Schritt für jeden sein, der mit Krypto handelt. Wenn ihr einmal Glück hattet, dann war das vielleicht auch wirklich nur Glück. Ihr dürft euch auf das nie verlassen. Deswegen auch immer Research machen. Und das ist ein Punkt für sich. Ja, immer Research machen, denn nur so weißt du, was du hältst und in was du wirklich investiert bist. Dann kann der nette Nachbar von nebenan nicht kommen, da kann der nette YouTuber von nebenan nicht kommen, da kann Elon Musk nicht daherkommen, da kann kein Influencer daherkommen und irgendwas sagen, weil er zum Beispiel jetzt hier dadurch Gewinne generieren würde, wenn du jetzt verkaufst oder verkaufst. Nein, du weißt genau, welchen Kryptoasset du warum gekauft hast und was der drauf hat oder drauf haben wird, was der für reale Probleme lösen wird und dann können dir Preise, Charts, Influencer, YouTuber, News, somit auch dein Glück, was du meinst, dir nicht dazwischen funken und behältst die Ruhe über dich selbst und dein Portfolio. Also Glück ist immer eine schwierige Sache, Freunde. Tja, jetzt kommen wir zu Punkt 5 und zwar kaufen sie billige Münzen. Dies solltest du natürlich vermeiden. Hier sind wir natürlich dann wieder bei Research. Mach deinen eigenen Research. Obwohl dies manchmal funktionieren kann, manchmal, also da wären wir wieder bei Glück, was wir natürlich aufpassen müssen, übermäßigen Glück nicht vertrauen, ist es sehr selten, dass es funktioniert. Einige Händler kaufen billige Münzen, um Kryptomillionäre zu werden. Ihre Hoffnung ist, dass der Wert der Münze steigt. Unter den Altcoins auf dem heutigen Markt gibt es viele Shitcoins. Ein Händler kann sein Kryptowährungsportfolio zerstören, indem er in billigen Coins investiert. Hier als richtig 
geilstes Beispiel zu diesem Punkt, vermeide billige Kryptos zu kaufen, ist Squid Game. Ihr kennt vielleicht noch diese Netflix-Serie Squid Game und darüber hat man natürlich dann sofort den Hype mitgenommen und einfach einen Coin gemacht. Hochpumpen lassen und ja, kauft ein, kauft ein und die Serie ist geil und wir nehmen einfach den Hype mit und zack die Bohne alles aus dem Krypto-Projekt, wenn es überhaupt ein Projekt nennbar ist, rausgenommen und die Gewinne mitgenommen. Aber nicht du, nicht ich, nicht die Kleinen, nicht die hier eingekauft haben, nicht die während hier den Pump eingekauft haben. Nein, sofort rausgecasht die, die natürlich den Squid Game Coin hier gemintet haben. Also Freunde, hier immer aufpassen. Das gleiche gibt es zu genügend. Es gibt mehr wie 19.700 Kryptowährungen. Ihr müsst aufpassen, ihr sollt nicht auf irgendwelche Hype Coins aufspringen, die wo, keine Ahnung, 0,0000876 paar zerquetschte wert sind und dann denken, mit 10 Euro oder 100 Euro werde ich dann nächste Woche Millionär. Von daher bitte hier auf jeden Fall aufpassen. Es kann funktionieren, aber da wären wir wieder bei Glück. So, da komme ich zu Punkt Nummer 6. Fehler bei der Diversifizierung. Wenn Sie Ihr gesamtes Handelskapital in einen einzigen Trade stecken oder in ein einziges Projekt steckt, kann ihre Investition ruiniert werden. Experten raten Händlern, ihre Anlageportfolios zu diversifizieren. Das bedeutet, dass sie ihr Portfolio aufteilen sollten, indem sie in verschiedenen Trades investieren. Wenn einer zusammenbricht, können die anderen den Verlust ausgleichen. Es gibt mehr Gewinn zu erzielen, wenn sie ihr Portfolio diversifizieren. Dies liegt daran, dass sie eher gewinnen als verlieren. Freunde, Diversifikation die zu diversifizieren ist sehr, sehr wichtig. Es, ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, ihr kommt vom Einkaufen zurück, habt alle Eier in einem Korb ges äh, gesetzt, stolpert über eine Bordsteinkante und back, alle Eier waren in diesem einen Korb, alle sind halt zerquetscht. Hättet ihr es vielleicht in mehreren Körben hineingelegt oder vielleicht sogar noch einen Freund dabei gehabt, der eure anderen Eier separat trägt, also diversifizieren einfach während dem Transport, dann hättet ihr keinen Totalverlust erlitten. Ich hoffe, das Beispiel gefällt euch, aber hier könnt ihr euch auf jeden Fall so ein bisschen alles bildlich vorstellen. Auch bezüglich Research sage ich immer wieder, diversifizieren, ja, nicht von einer Plattform, nicht von einer bestimmten Person, nicht von einer Medienseite, alles wirklich nur von da lesen und hören. Nein, auch dort sollt ihr diversifizieren. Es ist richtig wichtig, denn nur so könnt ihr zumindest das Gesamtbild erahnen. Ja? Von daher merkt Diversifizierung so oder so sehr wichtig. So, dann kommen wir zu Punkt 7. Ignorieren der zirkulierenden Versorgung. Dies sollt ihr natürlich auch vermeiden. Marktkapitalisierung und Angebot sind entscheidende Überlegungen beim Handel mit Krypto. Ein Händler muss immer den zirkulierenden Vorrat einer Münze überprüfen, mit der er handelt. Es ist riskant, eine Münze zu handeln, deren Umlaufangebot so gering ist wie sein Gesamtangebot. In einer solchen Situation werfen Anleger die Münze ab, indem sie ihre Bestände verkaufen. Sie sollten auch den Preis einer Münze in Bezug auf ihre Marktkapitalisierung und das Gesamtangebot überprüfen. Wenn eine Münze ein riesiges Angebot und eine hohe Marktkapitalisierung hat, besteht eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit für eine Wertsteigerung. Also bezüglich gesamtes Angebot und Anzahl im Umlauf nehme ich hier als Beispiel jetzt einfach mal Polkadot. Es gibt gesamtes Angebot 1,19 Milliarden und ein paar zerquetschte und die Anzahl im Umlauf sind 1,11 Milliarden. Das heißt fast, das gesamte Angebot ist im Umlauf und kann das Projekt somit nicht gedammt werden. Also das Projekt kann nicht gedammt werden. Denn Angebot und Nachfrage ist hier natürlich eine große Macht. Auf jeden Fall solltet ihr bei eurem Research auch auf jeden Fall achten, wie viel Gesamtangebot gibt es und wie viel ist im Umlauf davon. Damit hier die Minter, also die Leute oder die CEOs, die Wale, die das Ganze halt erschaffen haben, sage ich jetzt mal, euer Projekt oder das Projekt nicht in den Keller schießen können, weil sie sozusagen aus dem Nichts 
hier sehr viele Coins in den Umlauf bringen. Also zirkulierende Versorgung nie ignorieren, meine Freunde. So, jetzt kommen wir zu Punkt 8. Nach leerem Hype. Viele Händler glauben an die Theorie, dass wenn eine Person des öffentlichen Lebens über eine Münze spricht, ihr Wert steigt. Sie werden ihr ganzes Geld verlieren, wenn sie in einem Pump and Dump Kryptowährung investieren. Das einzige, wovon sie profitieren können, ist ihre eigene Marktforschung über einen Coin. Ja, eigene Marktforschung, somit Research. Macht Research. Diesen Punkt habe ich ein bisschen schon vorweggenommen und nie einem Hype hinterherrennen. Das ist das dümmste was du wirklich machen kannst. Der Hype ist irgendwann vorbei. Und das ist halt wirklich, ich wiederhole mich gerne, das Dümmste, was du machen kannst, wenn du einem Dump and Pump Coin, einem Hype Coin hinterherrennst oder halt wirklich während dem Hype einkaufst. Die fundamentalen Analysen, dein Research ist so wichtig, während du investierst. Es geht hier wirklich nicht um Chips, es geht hier nicht um Spielgeld, um Monopoly Geld, es geht um dein hart verdientes Geld. Somit mit solchen Hype-Coins, die wo wirklich nur ein paar Wochen, vielleicht sogar, wenn, wenn überhaupt, ein Monat, zwei Monate mal andauern. Auf einmal ist der Hype vorbei und dein Investment und der Coin selber, das Projekt, ist down, weil der Hype eben nicht mehr da ist und jeder casht aus. So, dann kommen wir mal zu Punkt 9. Handel mit der falschen Börse. Die Verwendung der falschen Austauschplattform ist eine weitere Sache, die Sie vermeiden sollten. Die falsche Plattform kann Ihre Handelserlebnis für immer ruinieren. Sie könnten nicht nur Ihre Gewinne beeinträchtigen, sondern auch Ihr gesamtes Kryptowährungsportfolio verlieren. Da ist es wichtig, die von Ihnen gewählte Börse auf Sicherheit, Reputation und Sicherheit zu überprüfen. Der Kryptohandel ist eine riskante Angelegenheit und kann zunächst eine Herausforderung darstellen. Man muss fokussiert bleiben, gut kapitalisiert und darauf bedacht sein, den grundlegenden Trading-Prinzipien zu folgen. Es gibt keine Abkürzung, um ein Kryptomillionär zu werden, außer durch geschicktes Handeln. Also Freunde, Handeln auf der falschen Börse kann natürlich auch dazu führen, dass zum Beispiel eure Kryptoassets entweder durch einen Hackerangriff einfach verloren gehen oder Nummer zwei, deine Kryptobörse friert einfach die Assets ein und du kannst sie nicht mehr verschicken oder die Kryptobörse an sich ist einfach nicht reguliert oder hat einfach einen schwierigen Hintergrund, was Regulierungen in bestimmten Ländern angeht. Sowas muss man natürlich auch beachten. Von daher kann ich euch wirklich ans Herz legen, meinen Partner Maxi Global. Den Link findet ihr wie gesagt unten in der Beschreibung. Und damit ihr auch seht, wie transparent ich selber bin, ja, nenne ich hier auch noch gerne KuCoin. Da bewege ich mich auch noch sehr gerne drauf. Und wo ich auch sehr gerne handle, auch hier unten in der Beschreibung findet ihr auch einen Link zu KuCoin. KuCoin ist jetzt auch kein Partner für mich und auch keine bezahlte Werbung. Auf beiden könnt ihr natürlich auch über SEPA oder Visa, Mastercard etc. bequem und schnell einzahlen. Und jetzt komme ich natürlich noch zu Punkt 10, weil wir schon hier bei Kryptobörsen sind. Halte niemals deine Kryptoassets, die du gekauft hast, aus deinem hart verdienten Geld. Lasse sie niemals auf den Börsen. Kauf dir ein Ledger, kauf dir ein Decent Wallet, kauf dir irgendeinen Ledger und hau deine Coins dort drauf, Freunde. Nur so bist du der Herr über deine eigenen Kryptoassets und keiner kann sie dir nehmen, keiner kann es dir einfrieren, keiner kann es dir hacken. Wenn du was kaufst, dann sofort auf den Ledger, dann sind sie dort wirklich sicher. Also Freunde, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und hoffe, euch Bringt das auch was? Hätte mich damals auch gefreut, wenn ich so ein Video auf jeden Fall gesehen hätte, bevor ich überhaupt starte. Von daher macht erstmal euren Research, habt Geduld, ihr habt noch Zeit, wir haben unsere Zyklen. Anwendungen sind natürlich auch noch nicht da, der Markt allgemein ist noch nicht bereit. Von daher habt ihr natürlich noch ein bisschen Zeit, um in den gesamten Space hier investieren zu können und euch die Projekte aussuchen zu können. Also Freunde, investiert klug. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Euer Avon. Ciao, ciao.